。弟兄们，都说新官上任三把火，今天我也烧三把。第一把火，任命铁牛为第一副司令，孔管家为第二副司令，鼓掌。第二把火，换旗。哎，咱们这个队伍叫野狼部队，那是以前叶司令给起的。狼是啥？羊。我姓啥？羊，不吉利。哎，这不是要吃我吗？我现在是咱们的司令，那我要是被吃了，那你们还能有好吗？不能。哎，所以说为了大家着想。咱们这个旗是不是该换？那这是换还是不换呀？换。大家看清楚了啊！从今天开始，野狼部队正式改名为炎黄部队。第三把火，为了同打虎、同吃肉，有福同享、有难同当，杨司令决定把我的万贯家产拿出来跟大家分享，鼓掌。他不相信我，反正本来我也烦杨三，您派别人去吧，你最合适。他说了，他不投奔新四军，苟胜同志。叶大高和杨三，名义上是土匪，但是本质上是为了求生。虽然说跟我们友军的队伍发生过一定冲突，但这支队伍本质上他不坏。再说退一万步讲，就算他有问题，对吧？我们也是可以通过思想政治工作改造好的嘛。那我们为什么不争取呢？哎，狗生，你慢点。我问你，你还没回答我呢，咋样？能咋样啊？我就知道你得败下阵来。指导员做工作，战无不胜。天不怕地不怕，就怕指导员来谈话。狗生同志，你说我说的是不是这个道理呀？指导员让你收了杨三，指导员要改造他，那能改造好吗？能，不出三天，砍死他。哎，给你留的。哎，不用了。
老唐，哎，衣服呢？忙完了，哎，忙完了，哎，怎么样？今天收成不错啊，过冬没问题。哎，指导员出嘛，一个顶两，受不了。你少给我戴高帽子啊！哎哎，对了啊，芒山那边尽快派人过去，不去不行。哎，好，哎呀，哎呀，这得打仗一把好手啊，干活也利索。咱这叫战斗生活两不误。哎，这这岁数了，没想过解决一下个人问题啊？咋啦？要给我找一个？哎，那也说不定啊。怎么了，桃子？唐大连长，我平时很尊重你吧？咋了这是？还咋？啊，身为连长，装模作样，以大欺小，以权谋私，胡作非为，为非作歹。啊，啥呀啥呀，一下给我安了这么多罪名，这顶帽子是不是扣的有点太厉害？谁给你扣帽子了？不就是喜欢我吗？啊，这很正常。自己不说，还让指导员来跟我说，出息吧？闹革命不是闹独身。你也该考虑考虑个人问题了。指导员要给我提亲，我是代表组织上跟你介绍推荐嘛。别再打我主意了。不是，谁要打你主意了？还不承认？桃子，你可要把话讲清楚啊！我说的还不够清楚吗？我跟你说的再清楚一点，我喜欢的是狗剩。连部决定，还是让你和宋玉涛同志一起去芒山。能不能不让他去啊？哎，为啥？不方便。你一个大男人，人家姑娘说喜欢你，怎么你还不乐意啊？瞅瞅你那点出息。不是，这个觉得不安全吧？那你是干啥的？做统战工作，女同志有女同志的优势。芒山有不少的女眷，能做通他们的思想工作，说不定有意想不到的效果。啥意思？枕边风？哎，理儿是这么个理儿，但话不能这么讲，那叫征求家属意见。你说话真的越来越像指导员了。嗯、谁让你在宋玉桃做工作的？我自己愿意的呀。谁给你这权利啊？你不用谢啊！我什么时候把我这终身大事都给您了？我的指导员同志，跟你说句闲话，他喜欢的是狗剩，就凭你老兄弟队的眼光，应该能看出来。狗剩，没看出来？没有。难怪。干啥呢？找东西呢。找这个吗？咋在你这儿？我怕放你身上压坏了，给你找个箱子装起来了。别瞎拿我东西。嗯我宣誓，我宣誓，我志愿加入中国共产党，我志愿加入中国共产党，终身为共产主义事业奋斗，终身为共产主义事业奋斗，党的利益高于一切，党的利益高于一切，遵守党的纪律，遵守党的纪律，不怕困难，永远为党工作，不怕困难，永远为党工作。要做群众的模范，要做群众的模范，保守党的秘密，保守党的秘密。
对党有信心，对党有信心，百折不挠，永不叛党，百折不挠，永不叛党。宣誓人，宣誓人，王永胜。任命梁红同志为国民革命军新编第四军一总队一团二营一连副连长。任命苟胜同志为一团二营一连一排一排长。任命毛小二同志任一团二营一连一排副排长。鼓掌。咋？听说人又跑了，嗯，就剩这一个了。对喽，这咋十几天了，招不着人呢？就这，也是生拉硬拽，和绑架差不多。人家招兵都是在县城集镇，咱在这深山老林，荒无人烟，咋招？那咱也去县城啊。行啊，你看那还是有办法。啥狗屁办法？从古至今也没见过在闹市街头招土匪的，你想让他们把我们都抓了，啥人品啊？走，那咋办呀？凉拌。哎人都跑了，你咋不跑啊？我是被抓来的。过来，我跟你聊聊。我，我那啥，啥哪啥？我告诉你，我是这儿的司令，知道不？过来。我，我，我什么你我的？过来，问你话。过来。停！回去吧，回去吧。我没地方去。咋了？还讹上我了？你叫啥呀？我叫石头。多大了？十五。虚的吧？争取杨三这项工作，一定要放在一个高度的认知。我和指导员已经向营首长汇报，营首长也非常赞同我们的想法。明白。还有，一定要让他们打消顾虑。他们过去做的大部分事情，完全可以既往不咎，包括杨司令做过汉奸队长，现在不是照样可以打鬼子吗？放心，连长，我一定把您的话原原本本告诉他。你和宋玉桃同志一定要互相关心，互相团结。有什么紧急情况，随时向我们汇报。具体联络方式，我已经跟他讲过了。还有，据情报，日军正在集中力量围剿我豫东新四军，你们也要密切关注他们的动向。是，啊，唐连长说完了啊，我也放心，我们都记住了。宋玉桃是。再见，指导员。再见，连长。他俩是知道我要说啥。哎，哎，连长，我还有个事。年轻人
，谢谢啊，谢谢。哎，自己来就行。新来的，咋了？没咋，跟我想的差不多。你想的啥？咋被人从大屋撵出来了？啥撵出来了？叶叶大哥之前住那屋，我在那儿说话给他说死了，不吉利。你咋不想想是不是你的问题呢？嗯。哎，我又没请你，你来干啥？你之前不说封我一字并肩王吗？我想明白了，回来跟你一字并肩一起战斗。你拉倒吧，你肯定又是领啥新任务了，杀了个回马枪，还在这一字并肩王装啥呢？啥人品？人品太好呗，就你这破地方谁愿意来呀？那些个破草房，住妖怪差不多。是，破地方住妖怪吗？可不，把白骨精给招来了。白骨精是吃人的。我是救人的，你那些伤病的弟兄还等着我疗伤呢。对对对对对，昨天孔叔还念叨你呢。行了，你们聊天吧，我去疗伤了。哎，这小娘们挺有意思啊，就是脾气大了点，说话噎死人。嗯。我说你小子艳福不浅呀，杏儿尸骨未寒，又另找新欢。你就说是不是吧？说实话，不是。拉倒吧，我看出来了。杨三儿，你怎么三句离不开女人呢？当司令当过瘾了？过啥瘾？你见过光杆司令过瘾的？哎呦，咋了？没人听我的。下步打算咋办？当一天和尚撞一天钟呗，能咋办？不报仇了？报啊！现在报不了。为啥？要人没人，要枪没枪，要啥没啥，我咋报啊？我说三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的男人到处是。我现在看呢，这两条腿的男人也不多呀。现在兵荒马乱，到处都招兵，遍地是司令。那芒山一块石头滚下来，砸死仨人，俩司令，一个副司令。你拉倒吧，我干啥你说我啥不行？我这刚当上司令，啊，司令多，那排长呢？排长少啊，你就故意损我。要是别人说招不上来兵，我信；你杨三儿招不上来兵，不信。啥意思啊？当初你明知道我要去取信儿，为啥还卖我当兵？因为我贪钱。你前后都挣钱。对，我多出钱呀。想明白了？想明白。还有多少？三四百块大洋吧，都拿出来，干啥？买兵。哦，那就说买兵又多给钱，那我也没那么多钱呀。你不是说自己家财万贯吗？那假的。你只要说了，那就是真。为啥？你是司令，你说话算数了，底下弟兄才服你。哦，对。那咋弄啊？别人征兵四块，咱八块。走，说干就干
这就是你说的王冠家财呀、啊？懂个屁！就是皇宫里的一块砖。嗯香了，还得吃饭嘞。吃饭，当兵吃粮，当兵吃粮，不给吃饭谁跟咱干？一天三顿饭，一大笔开支嘞。那也得招。车到山前自有路。你干啥去啊？我转转。转转。这是人歇，枪不歇。这样不行啊！咱关有人没有枪，兵强马壮，手里头没家伙事儿。那上哪儿弄枪啊？豪子有个德国朋友，做军火生意的。那找他呀！买枪得有钱啊，有钱才有枪。那钱呢？你跟我说实话，你真没有了？真没了。那你是司令，你得想办法。今回の行動の目的は、首長あたりの新士軍拠点を配置することだ。東亜聖戦の勝利のために。はい。そうした拠点以外の武装人員にも相当の範囲以内だ。了解。お前がいた桂田家には、当山の唐玉龙の部隊がいる。満山の遺族もいる。カレンの間に密接の関係あるの情報が入った。カレンの動向に注目します。すぐに計画を立てて随時報告しろ。はい。唐连长跟我说，日军已经计划围剿我们豫东新四军了。时间很紧迫，要尽快把杨三争取过来。不能操之过急。杨三没在芒山站稳脚跟呢，得想办法。让他聚拢了人心再说。我和卢卡斯联系上了，有了武器之后，杨三说话他自然就有分量了。唐连长让你带着部队的药来给他们看病治伤，大家已经记着新四军的号了。杨三是为了给杏儿、小翠儿、王毛报仇，芒山的兄弟们也是同仇敌忾。等杨三他们有了足够的力量，大家自然就会往一起使劲儿。还一套一套的。这两年你的变化可真大。刚认识你的时候，你胸无大志，整天就想着守着自己那一亩三分地。我还天天的盯着你，教育你，改造你。你看你现在，杀伐果断，而且还足智多谋，真的不一样。咋了？我冷。哎，我都走出汗了，我你等我一会儿。我真的我好啊！哎哎，行了行了，我刚才不是说了吗？除了干农活的、做工的、正经经商的，有没有干过其他行当的？比如。敲门、变锁、小偷、小摸，有了举手
你看不好。我还能说嘞？没别的意思，我现在需要，这是人才。哎，到底有没有？有，有咋不举手啊？举啊！谁举了？我没看见。看到了。你呀、啊，灯下黑。给点饭吃，给点饭吃。大姨，给点饭吃吧。你是咋弄的嘛？啊，你这个警察局长是咋当的？我失职，我失职。规则下的治安好不好，跟你这个警察局长有直接的关系，你知道不知道？现在发生这么大的案子，你说咋弄？他那么大的案子了，您都骂了我半天了，他不就百十来块大洋吗？谁说的？那苗夫人报的案，他说不到两百块大洋。你是真不中还是假不中？你是真糊涂还是假糊涂？他说啥你就是啥，你也相信？那到底是多少嘛？多少你别管，但是我现在要求你抓紧时间破案，组织力量，一个月之内必须破案。你破不了案，你，你给我滚，你给我回家。哎呀，县长，他真不是我迷糊，这事情他他怪不得我们警察局，不怪那警察局怪谁？怪我。不是，我不是这个意思，县长。他们苗家大院一个班的兵力在站岗，那是军事重地。我们这些警察，我们都敬而远之。他们苗家，你别说了，你别说了，我现在就要求你组织力量，马上破案，给苗营长一个交代。中。中你还不走？中，滚滚滚滚，中中中中中。看痕迹，应该是从这儿跑的。身高预估大概在一米七八左右。沏茶的就没有了。局长，哎，局长，局长，局长，嫂子来电话了，嗯，问你今天晚上几点回家。如果今天晚上不回家的话，怎么的？如果今天晚上不回家的话，怎么的？他想去打几圈麻将。这这滚滚滚滚滚！我以为出啥事儿了呢，你你告诉他我在案子上，顾不上回去。是。哎，你听见啥了？上后面看看去。是，嗯是是。走走走走。傻东红。好像有点麻烦。从上桌到现在，我一分没胡过。太太，您别着急呀，还有后半夜呢。主要啊，我今儿是钱带上。这钱一少，我心里就发虚，一虚他就不来盘。是是是，对对对。哎，给我盯好了啊，谁都不许走。赢了老娘的钱，哪儿那么容易走、啊？是是是。你干嘛去啊？我得给您打着灯笼啊。
好好好，好好好好好，不生气了啊！但是你说这这这这哥哥怎么抓呀？啊？怎么不能抓？那那我怎么说？我说这警察局长家被人偷了，再说那么多金条，那么多钱，那那赃物怎么领？你领还是我领？那就这么便宜他们了？呃不不不便宜他们，嗯哥哥想办法，好不好？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哭了，快哭了，宝，快快快，快，走走走走走，我们先吃饭啊，嗯，哥哥，嗯，你知道我受了多大的委屈吗？嗯，知道知道知道，哎呀，他们这么我，还那么我，他们。哎呦呦呦呦！哎呦，哎，宝宝不生气了，哥哥给你做了好多好吃的，吃完就心情好了啊。嗯，那你一定把他们抓起来。哥哥一定想办法。嗯，要不然我就什么都不吃。那不行，那瘦了就不好看了。你说的对。嗯。快好好吃饭啊！嗯，不生气了啊。这事儿谁也不能说出去，就当什么都没发生。谁要是敢造谣生事，我把他舌头给割下来。是，滚滚滚滚滚。你出来，我打死你！
，我这是咋了？姐、啊，有啥事儿你就说啊！哎呀，哭有啥用啊？都弄完了？弄完了，一千块钱大洋，还有金银首饰，还有烟土。你给我给断了！断！一千块钱大洋，咱们家哪来那么多钱？哪来的？我说错了，一百块大洋。啊！那娘们一百块大洋，我可心疼了，跟他比差远了。媳妇。被偷了个精光，啥？啊，这都是假的！我让他那俩老婆天天给我装装，指望啥装？不就钱吗？现在没有了，他现在跟我们一样，平等了。该，谁咋能不能干？把他家偷了。咋又哭上了呢？哎、我必须回房，明白吗？个人的原因，的家庭的事，我不能离开。因为我有孙子，我不允许。那你允许我爸，不允许死神。什么意思？不明白。五八等于四十，四十等于五八。你允许我也得回房，不允许我还得回房，允不允许都可。能啊！这，嘿，来，开枪，开枪，照这儿打，我等不了了，快快快快快！啊，来来来来来来来，打，来来，开枪！俄罗斯。给你能的，苗子，苗营长，可能大一次的过多，我是那个，我买一条的金来拿一点钱。怕你一个人做不了主吧？我还真做得了主，我一人做事一人当，散了。
在山的那一边。